Tem o Luan na tela. Luan na tela. Resgate sendo feito agora. Luan, o que está acontecendo aí, hein, Luan? É isso, viu, Rodrigo? Como vocês podem ver, o resgate está tá sendo feito neste momento. A escada Magiros, ela está se mexendo, agora descendo com esse corpo. A gente tem já a idade desse homem, viu, Rodrigo? Ele tem 35 anos, segundo aqui os familiares. E essa altura em, em que ele está sendo resgatado é em torno de 7 metros, viu? Então a gente lembra que ele levou uma descarga elétrica por volta das 10 horas da manhã. Foram mais de 13 mil volts e ele teria encostado, então, o cabo do pincel nessa rede energizada e por isso levou toda essa descarga elétrica. Como vocês podem ver, ele está com a manta, ele está consciente, segundo as informações do corpo de bombeiros. E agora o que, que vai acontecer, Rodrigo? Ele vai sair dessa maca, dessa escada Magiros e vai ser, e vai ser colocado aqui, ó. Já tem uma ambulância aqui do corpo de bombeiros, já está preparado aqui, ó. Ele vai ser colocado aqui então e vai ser levado para um hospital mais próximo aqui, da, da, do Jardim Centenário, para que possa ser feito os primeiros exames e também as avaliações médicas, viu? Como vocês podem ver, ó, ele está sendo desamarrado agora dessa escada Magiros. A maca, ela foi presa com corda, como vocês podem ver, o repórter cinematográfico Márcio Weber está mostrando para vocês, ó. Os bombeiros, então, estão desamarrando essa maca da escada Magiros e logo em seguida, então, vão colocar esse corpo aqui dentro. A gente pode ver a movimentação, muitas pessoas aqui, viu, Rodrigão? Os dois lados da rua foram interditados pelo corpo de bombeiros, são mais de sete viaturas, tem muitos curiosos aqui registrando, filmando, o Márcio Weber está mostrando para vocês aí a movimentação das pessoas aqui no local, nesse acidente que aconteceu por volta das 10 horas. As informações iniciais é que esse pintor estava praticamente duas semanas pintando essa academia e teria então encostado esse cabo, desse rolo, desse pincel nessa rede de alta tensão e levado esse choque. Rodrigo, ó, os bombeiros agora retiraram ele da escada Magiros, colocaram no chão e agora vão pegar o corpo dele aí na maca e colocar dentro dessa ambulância. A gente está acompanhando tudo isso ao vivo, viu, Rodrigo? Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. A gente está mostrando tudo isso, então, aqui no Balanço Geral. Rodrigo, volto com você. Obrigado pelas informações. Pode voltar para cá? Volta para Ronald, para cá. Pessoal, olha, o pintor foi identificado, né? Então a gente volta a falar. Ele estaria trabalhando nesta academia. Pode afastar a imagem e pedir para afastar a imagem? Pessoal, para quem está lá na região do Jardim Centenário, há uma movimentação muito intensa. Olha lá, agora é o transporte para a ambulância. Agora é o transporte, gente, tela. É o transporte para a viatura do Corpo de Bombeiros que vai ser levado para o hospital. Para quem está acompanhando o Balanço Geral agora, e a gente vai ver se já já o Corpo de Bombeiros fala para trazer informações né, sobre o estado de saúde, as primeiras condições né, que foram encontradas, uh, foram encontrados esse, esse pintor em cima da academia. Pessoal, e a gente torce ali ó, pela recuperação. Muita gente acompanhando o drama desse resgate, muitos curiosos filmando. Pessoal, não é hora de filmar, né? Não é hora de filmar. Olha lá, o corpo de bombeiros acompanhando nesse momento. Luan, na hora que o bombeiro falar, o nosso colega, até o Oswaldo Nóbrega, está ali perto né, da TV Morena. Na hora que o bombeiro falar, Luan, você me chama, hein? Na hora que o bombeiro tiver a posição né, sobre o estado de saúde, pode ir lá, Luan, ver se ele fala conosco. Daqui a pouquinho, ó, se você quiser se aproximar, pode ir. Daqui a pouquinho a gente traz as primeiras informações. Abre o áudio para mim, Luan. Vamos tentar falar com o corpo de bombeiros. O instrumento que ele estava segurando ali para pintar. Mas está estável, vamos levar ele para Santa Casa agora. Agora ele deu muita sorte, né, Tenente? Porque segundo os técnicos é, da Energisa, esses fios eles têm cada um em torno de 4 mil volts. Então é, ele não sofreu totalmente a descarga né, dessa voltagem. Né? Sofreu sim. Sofreu? Sofreu sim. Ele relata que foi levantado do chão Nossa. da laje. E qual a explicação para que ele ter sobrevivido a esse acidente? Ele teve a queimadura, né? A gente vai estar tá hidratando bastante ele, fizemos analgesia e vamos levar ele para Santa Casa agora para ver qual é a extensão desse, desse dano, né? Que a... Tenente, a gente está ao... Tá ao... Tá ao vivo. Como teria acontecido esse acidente, Tenente? Arco voltaico. A proximidade do cabo que ele estava pintando, essa proximidade já faz o arco voltaico, tá? Qual que é a situação dele? Ele está estável no momento, mas 20 a 30% ele é considerado grande queimado já. Tá, gente? Desculpa, mas eu preciso levar ele. Então é isso, Rodrigo. O tenente está saindo, o tenente médico, ele que atendeu, como vocês ouviram, 20, 30% do corpo foi afetado e agora ele está sendo encaminhado para Santa Casa, onde ele vai receber 
todo esse atendimento especializado, viu, Rodrigo? Ó, a ursa está aqui e vai sair, então, com o corpo desse pintor de 35 anos. Essas as informações que a gente tem. E como o tenente falou, Rodrigo, ele levou essa descarga elétrica aí, com esses três cabos que dão cerca aí de 13 mil volts de toda essa desse cabo energizado que ele acabou sofrendo na manhã de hoje. A gente lembra que esse acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã, aqui na rua Santa Quitéria, no Jardim Centenário. E neste momento aqui, ó, a família está passando. Agora, Rodrigo, ó, essa é a esposa e o enteado do, do, desse pintor. Eles não quiseram gravar a entrevista, a gente tentou gravar a entrevista, mas claro, a família está bastante abalada. E agora esse corpo aqui desse homem que sobreviveu a essa descarga elétrica está recebendo os primeiros cuidados aqui na ambulância da Ursa, viu, Rodrigo? Eu volto com você. Luan, eu tenho uma curiosidade, né? Esse pessoal que está parado ali, a, a, observando, né? É, vê se eles viram o momento em que aconteceu, né? Essa explosão aí na rua Santa Quitéria. E vê se esse pessoal fala, né? Viu alguma coisa? Tinha muita gente filmando. A rua Santa Quitéria, aqui em Campo Grande, é uma das ruas mais movimentadas. Liga Centenário, né? E também ao Aero Rancho, aqui na capital. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar, viu? Posiciona ele de novo, Lucas, daqui a pouquinho. Eu só vou dar um recadinho, pessoal. Cobertura, a gente torce, né? A gente torce pela recuperação. Corpo de Bombeiros afirmou 30% do corpo queimado, né? Desse pintor que acabou é, a, encostando né? o pincel ali no cabo de alta tensão. Daqui a pouquinho, olha lá, o momento do resgate, hein? Momento do resgate, a gente acompanhou em tempo real, ao vivo aqui pela Record, essa situação do Corpo de Bombeiros. Volto a falar, pessoal, estamos aqui acompanhando, estamos torcendo pela recuperação e temos que usar os equipamentos de proteção individual. Gente, há duas semanas, há duas semanas, ali ó, ele no alto do prédio, pintando a academia e aí ele encosta, né? Porque o pincel, ele tem uma parte metálica, aquela barrinha, né, que sustenta as cerdas, a, aqueles fiozinhos, né, para pintar, encostou no cabo de alta tensão e ele acabou recebendo parte desta energia, 13 mil volts. Bombeiros afirmou, agora há pouco, o corpo de bombeiros afirmou, ele teve de 20, entre 20 a 30% do corpo queimado. Está levando para Santa Casa, que é um hospital referência em queimaduras. Já, já eu volto com outras informações, tá bom?